ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತ ಗರ್ಭಧಾರಣ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನೇ ಒಡೆದೋಗೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜೇಶ್ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚೈನಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸೋದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಣು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಣು ಡೊಂಕಾದ ಶಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಮಿರಿಕೆ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಸೈಜನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಈ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಗಾತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಷ್ಣುಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಡಿಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಪುರುಷರು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಸಡಿಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನೋ ಮೋಸ ಹೋದ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಈ ಚೈನಾ ಸಟ್ಗಳು ಚೈನಾ ಸಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬಳಸುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೈಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಚೈನಾ ಸಟ್ಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಹಳ ಚೀಪಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಜ್ಜೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚೀಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪು ಬಳ
ಅದು ಬಳಕೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಬ್ಬರು ಸರಿಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಸ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಅವು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀತಿದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಾತ ಮಾಡಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಇವುಗಳು ಈ ಬರೀ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ನಿರ್ವಾತಕ್ಕಿಂತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ರೇಣುಕಾ ಅಂತ ಬಿಡದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೋ ಜೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಅನ್ನೋರ ಹತ್ರ ಎಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಏನೇನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದಾನಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಎಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಹೌದು ಸರಿ ಇದೆ ಅದೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಅದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಎಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಂತ ನನ್ನ ಎಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ವಂತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಬಿಡಿ ಅದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಈಗ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಮುಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೂರಿಂದ ಆರು ಸರಿ ಬರೀ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮಟ್ಟೆಗಳು ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಝೋನಾ ಪೆಲಿಸಿಡ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ
ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಟ್ರೈ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ಪು ನಾನು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಪೆಲಿಸಿಡ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಇವರು ಎಗ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಕರ್ಮಣ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಂತ್ಯಾಸಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಇಂತ್ಯಾಸಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಮೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಮೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಪುರುಷರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಐದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ವಿಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ಡು ಒಂದು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹಾಕಿ ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಬಂದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್
ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಟಿನಿಸ್ ಅಥವಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಶಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಶಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಗರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ವಿವಿಧವಾದ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗೂ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶಿಷ್ಣು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೋರ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಶಿಷ್ಣು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಫ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದೇ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಶಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋದು ಅವು ಒಂಥರ ಟೋಟಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಅಂಗಾಂಗದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಿದೆ ಅದು ನಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಥೆರಪಿ ಶಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ ಕಾರ್ನಿಟಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಯಿನ್ಸಮ್ ಕ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಝಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲಿನಿಯಮ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿಲ್ಡಿನಫಿಲ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟೆಡಲಿಫಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ರವಿ ಅವರೇ ಕರ್ಮಣಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಮಂತ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಂತ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಇದ್ರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆ ಅಬ್ಡಮನ್ ಬರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಡಮನ್ನು ಗರ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುಮಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆದಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಆಯ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಂತರಿಕೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಗಳು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜೇಶ್ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯ